ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേര് ലീമ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സിംബർ എഫ്ന ഓബിസ് ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പാട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല കൊടുത്താൽ ഇരട്ടിക്കും നോളജ് അറിവ് എന്ന് പറയും ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഇതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ടീച്ചറാണ് വിജിബാ മാം വിജിബാ മാമിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ വിജിബാ മാമിന് ഒരുപാട് 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 എന്താ പറയുക ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷാണ് മിസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഷേക്സ്പിയർ സ്റ്റോറീസ് മിസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മിസ്സിനൊക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സ്പെഷ്യലി ഐ സി സി സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സക്സസ് ആയിരിക്കും അത്രയും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാമാണ് ബിജിബ മാം ബിജിബ മാമിന് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നും എൽ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും എന്താ പറയുക ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് തുടങ്ങി ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം വരെയുള്ളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയിട്ടാ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂട് അന്തരീക്ഷം അതായത് പുറമെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ പൊതുവെ അപ്പോൾ ആ ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തുറന്നിട്ടു തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം അത്യാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് കൂള് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് ഡോർ മുഴുവൻ തുറന്നിട്ടു അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ആ റൂമൊക്കെ കൂളായി അതോടുകൂടി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണിക്കൂട്ടും കഴിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അയാൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ കടയിൽ പോയി കടയിൽ നിന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വിളിച്ചിട്ട് വന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് അത് ഇത്ര വേഗം കേടായി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയിലുണ്ട് അയാൾ അയാൾ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും വാറൻറ്റി തരുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് വൺ ആൻഡ് ലാക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറ്റിയപ്പോൾ അവൻ അയാൾ ഒരു പിന്നെയും ചീത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനം കസ്റ്റമറുടെ കൂടെ ഇയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായി പോകാനായിട്ട് വന്നു ഇത് എന്താ കേടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ ഏകദേശം അത് തുറന്നിട്ടാനും കൊണ്ട് ഏകദേശം അതിപ്പം റൂമ് കൂളായിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല നേരത്തിന് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കേടായിട്ടും ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ നിങ്ങളിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടേക്കണം തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഫ്രിഡ്ജ് എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ കറണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ പ്ലഗ് ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റെ പിന്നെ താനെന്നില്ല എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ കടക്കാരൻ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാറൻറ്റിയിലും അതിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഇത്രയും നാൾ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അയാൾ പറയുകയാണ് അല്ല ഇതെൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കാശ് എൻ്റെ പ്ലഗ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ കഥ ഞാനിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻസ് ദൈവം വെക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചോയ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് അതോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടം പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ആരും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല എക്സാമ്പിൾ
നമുക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ദൈവം കുറേ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഈശോയുടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആ കാറ്റലോഗിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ അവർ തരുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയുടെ അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് വിട്ടേക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പാരൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാരൻസിൻ്റെ വാക്കിനെങ്കിലും നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് കാരണം വാറണ്ടിക്കാരുടെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം അവർ വയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികളും എഫ് ഐസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഉള്ള എടുത്ത് ചാട്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് പിന്നിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുന്നേറാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്ഷരം ഒന്നാണ് അവയ്ക്കിടയിൽ മൂന്ന് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കും ആരാണ് ഞാൻ ആൻസർ മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്ഷരം ഒന്നാണ് അവയ്ക്കിടയിൽ മൂന്ന് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കും ആരാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ഇനിയും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബൈ ബൈ ഡിയേഴ്സ്